Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Obesidad y diabetes son un matrimonio. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo y hoy quiero compartir contigo información de la relación íntima que existe entre obesidad y diabetes. Voy un momentito a la pizarra para explicártelo. Eh, a través de muchos años, ya unos 20 años ya, trabajando con un público que necesita ayuda para bajar de peso, pues descubrí que toda persona que tenga diabetes, si baja de peso, controla la diabetes. Y yo me preguntaba por qué, pero quiero explicarle y por eso ah, me di cuenta que la obesidad y la diabetes eh, es como si fuera un matrimonio. Eh, cuando una persona tiene obesidad, pues lo único que quiere decir obesidad es que tiene más grasa de la cuenta, eso es lo que es. Ahora, se sabe que las personas que tienen obesidad, para tener obesidad primero tuvieron que tener la glucosa alta. ¿Qué es la glucosa? La glucosa es el azúcar de la sangre. Cuando la glucosa está alta, hay un órgano aquí que todos tenemos en el lado izquierdo el páncreas, es del tamaño de su puño, está aquí debajo del seno izquierdo. Eh, ese órgano, el páncreas, produce una hormona muy importante que se llama insulina. La insulina es necesaria para la vida porque la insulina es la que permite que la glucosa entre dentro de las células y alimente el cuerpo. Pero ¿Qué pasa? Si ya es, también se sabe, porque científicamente se pudo comprobar que cuando usted suma glucosa más insulina, solamente se produce grasa. Quiere decir que ¿Qué sabemos sobre la obesidad? Lo que sabemos sobre la obesidad es que es una condición causada por exceso de glucosa y exceso de insulina. ¿Por qué sabemos eso? Porque una persona que tenga la glucosa alta, como decir un diabético tipo 1 que no produce insulina, porque el diabético tipo 1 no produce insulina, su páncreas está dañado y las células del páncreas que se llaman las células beta que producen la insulina no la producen y ese diabético puede tener la glucosa alta pero no engorda. Así que entonces usted tiene aquí un diabético, ¿verdad?, delgado, que tiene diabetes, ¿ok? Pero si tiene diabetes tipo 1, tipo 1, ¿ok? Pues la tipo 1 quiere decir que su páncreas no produce suficiente insulina. Como no produce suficiente insulina, no puede engordar. Porque para uno poder engordar, necesita obligatoriamente, necesita glucosa más insulina. Eh, ahora, ya sabemos entonces que la diabetes y la obesidad eh, tienen algo en común. ¿Qué tienen en común la diabetes y la obesidad? Pues lo que tienen en común es que para usted poder tener obesidad, usted necesita glucosa alta. Y para poder tener diabetes, usted necesita glucosa alta. Pero también para usted poder tener eh, eh, obesidad, usted necesita glucosa alta y mucha insulina. Sin embargo, si usted tiene diabetes tipo 1 o alguien tiene diabetes tipo 1, pues el páncreas no produce suficiente insulina, por lo tanto el, ese diabético delgado lo que está pasando realmente es que su páncreas no produce suficiente insulina. Pero la realidad es, estadística es que la gran mayoría de los diabéticos, el 85% o más de todos los diabéticos son diabéticos que padecen de sobrepeso o obesidad. La Asociación de Diabetes Americana tiene esa estadística que aplica a todo el mundo, básicamente porque en todos los países se ha visto lo mismo, aproximadamente el 85% o más de todos los diabéticos tienen sobrepeso u obesidad. Eh, en mi práctica yo he visto, en los Natural Slim, los centros naturales, he visto que cuando un diabético, por ejemplo un diabético tipo 2, adelgaza, automáticamente eh, se le controla la diabetes. ¿Por qué? porque la diabetes se distingue por glucosa alta, pero para yo poder adelgazar obligado, obligado tengo que bajar la glucosa, no tengo otra forma. La única forma que hay de bajar la glucosa es cambiar lo que uno come. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la diabetes y la obesidad están sumamente relacionados porque eh, hay unos alimentos, usted va a ver que en el libro El Poder del Metabolismo, en este, 
libro El Poder del Metabolismo y en el libro Diabetes sin Problemas, en ambos libros estoy detallando lo que nosotros llamamos los alimentos tipo A y tipo E. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos alimentos tipo A, pues son A porque adelgazan y son A porque son amigos del control de la diabetes. ¿Qué alimentos son esos que ayudan al diabético, que ayudan a adelgazar? Estamos hablando de los alimentos que producen poca glucosa y poca insulina. Y como se dará cuenta, eso es lo que hace que una persona pueda adelgazar. ¿De qué estamos hablando? De carne, de pollo, de pavo, de pescado, de marisco, de quesos, de huevos, de vegetales, de jugo de vegetales, de ensalada, de almendras, de nueces. Ese tipo de alimento que es alto en proteína, pero bajo uh, o alto en fibra, como los vegetales, pero bajo en, en glucosa, pues, pues hace que la persona pueda adelgazar, por eso se llama alimento tipo A y ese tipo de alimento cuando lo come el diabético hacen que se controle la glucosa, por lo tanto son amigos del control de la diabetes. Ahora, los alimentos tipo E, que son los otros tipos de alimentos, porque no usamos nada más que dos, los A y los E, son qué alimentos, son los alimentos que son E porque engordan y son E porque son enemigos del control de la diabetes, ¿Cuáles son? Lo que nos gusta, lo que nos pone adictos, estamos hablando ahora de pan, pasta, harina, arroz, plátano papa, tubérculo, que son como raíces, ¿no? Eh, eh, cereales, azúcar, dulces, eh, chocolates, leche, jugos de fruta, refrescos azucarados. Este tipo de alimento tiene la característica de que produce mucha glucosa y si produce mucha glucosa va a necesitar mucha insulina. Obviamente cuando usted mezcla glucosa más insulina, ahora tiene obesidad. Así que tanto para controlar la obesidad como para controlar la diabetes se necesita reducir la glucosa. ¿Cómo se hace? Consumiendo más alimentos tipo A, menos alimentos tipo E. Nada está prohibido, nada tiene que quitarlo, pero le enseño aquí. Por ejemplo, esta es la dieta 3x1. Es una dieta súper fácil porque más que una dieta es como un estilo de vida. O sea, tengo personas que leyendo el libro El Poder de Metabolismo o leyendo el libro de Diabetes Sin Problema han podido bajar. 45 kilos, 50 kilos, eso son más de 100 libras. Solamente con la ayuda del libro Poder de Metabolismo o Diabetes Sin Problemas. Tengo diabéticos, miles de diabéticos que ya no usan insulina. ¿Por qué no usan insulina? Porque ya no tienen la glucosa alta. Y si no tienen la glucosa alta, no necesita insulina. Así que tengo miles y miles de diabéticos a través de todo el mundo que, educándose con el Poder de Metabolismo o Diabetes Sin Problemas, han logrado, usando la dieta 3x1, eh, reducir sus niveles de glucosa y por lo tanto su necesidad de insulina, de metformina, todo ese tipo de cosas. La diabetes y la obesidad son un matrimonio porque las dos tienen algo en común, están íntimamente ligadas porque las dos tienen exceso de glucosa y las dos tienen exceso de insulina, excepto en el caso del diabético tipo 1 que tiene falta de insulina. ¿no? Eh, ahora, eh, la dieta 3x1 es una forma de usted controlar tanto la obesidad como la diabetes y de usted mantenerse porque usted toma un plato tamaño regular y pone tres cuartas partes de cualquier alimento que sea alimento tipo A y solamente una cuarta parte del plato pues de, de, de una porción de algo que sea alimento tipo A. Aquí podría ser un poquito de arroz con frijoles, eh, aquí podría ser algo de pan, aquí podría ser una tortilla, un par de tortillas mexicanas, aquí podría ser una pequeña porción de pasta como dice aquí. O sea que siempre y cuando que usted mantenga la proporción tres cuartas partes del plato de alimento tipo A una sola cuarta parte del plato de alimentos tipo E, usted está reduciendo por fuerza la cantidad de glucosa, la cantidad de insulina y eso va a hacer que su cuerpo va a empezar a adelgazar y cuando empieza a adelgazar, va a adelgazar ¿Por qué? Porque ya no tiene todo el exceso de glucosa e insulina y ese cuerpo entonces se pone delgado y lo mismo le pasa al diabético ¿verdad?, que cuando logra usar la dieta 3x1 y la hace como es y sigue las otras recomendaciones que están en el libro, como tomar agua que es muy importante, automáticamente se controla. Así que la diabetes y la obesidad son un matrimonio, pero es un matrimonio que usted puede controlar, no va a terminar en un divorcio aparatoso ni nadie peleado con nadie y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.